웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 새 컬럼 이네이블 컬럼 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 그리드 뷰 컬럼의 인풋 타입에 따라 특정 선택 항목들을 동적으로 비활성화할 수 있습니다. 이 함수를 사용할 수 있는 그리드 뷰의 인풋 타입은 다음에 하나입니다. 오토 컴플리트, 체크 박스, 체크 콤보 박스, 레디오, 그리고 실렉트인 경우 사용할 수 있습니다. 콜3 컬럼과 바인딩된 데이터 리스트의 타입 컬럼 값이 HOTN 항목을 비활성화하는 예제입니다. 직접 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 첫 번째 컬럼의 인풋 타입은 실렉트입니다. 세 번째 컬럼의 인풋 타입은 체크 콤보 박스입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 첫 번째 컬럼은 실렉트로 항목들을 표시합니다. 세 번째 컬럼은 체크 콤보 박스로 항목들을 표시합니다. 첫 번째 컬럼은 데이터 리스트 2와 바인딩되어 있습니다. 데이터 리스트 2는 라벨 밸류 타입 컬럼을 갖고 있고, 타입 컬럼 값으로 트루와 펄스가 있습니다. 타입이 펄스인 아메리카스를 비활성화해 보겠습니다. 상단의 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 첫 번째 컬럼과 바인딩된 데이터 리스트 2에서 타입 컬럼이 펄스인 항목을 비활성화하는 코드를 추가합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 초기에는 모든 선택 항목이 표시됩니다. 하지만 상단의 트리거 버튼을 클릭하면 타입 값이 펄스인 아메리카스는 비활성화되어 표시됩니다. 세 번째 콜3 컬럼은 데이터 리스트 3와 바인딩되어 있습니다. 데이터 리스트 3는 라벨 밸류 타입 컬럼을 갖고 있고 타입 컬럼의 값이 HOT인 워셔와 히터 항목만 선택 목록에서 비활성화해 보겠습니다. 앞에 트리거 버튼의 온클릭 이벤트를 컬럼 3에서 타입 컬럼의 값이 HOT 항목을 비활성화하는 코드로 변경하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩한 직후에는 컬럼 3의 모든 항목이 표시됩니다. 하지만 상단의 트리거 버튼을 클릭하면 타입 컬럼의 값이 HOT인 워셔와 히터는 비활성화되어 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.